Welcome to BCS Technologies. I am Saranan. And in the video, we will talk about dialogue flow. So, we will use real time use cases. We will talk about So, dialogue flow. Dialogue flow line and path is owned by Google. Google is a product that is dialogue flow. So, we will use a small talk and a chatbot. So, chatbot is a new path. பெரிய ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு பெரிய எம்என்சி எடுத்துப்போமே எம்என்சி ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஜியோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஜியோ வந்து கஸ்டமர் கேர் வச்சுருப்பாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ அவங்க ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர் கேருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு பேக் எண்டில் ஒரு அட்மின் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஜியோக்கு அதிகம் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒருத்தரோட குவரிஸுமே அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க ஒரு ரியல் ஹியூமன் ஆன்சர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து முடியாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா சேட்பாட் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட குவரிஸ் லைக் என்னோடய பேலன்ஸ் என்ன இந்த நம்பருக்கு இந்தந்த என்ன சொல்ல ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்கும் இப்போ என்னோடய கரண்ட் டேட்டா பேலன்ஸ் என்ன நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது எப்படி காலர் ட்யூன் செட் பண்ணுறது அதுக்கான கோட் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் வந்து யூசர் கண்டிப்பாக இப்படி தான் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதை ஆர்ட் கோட் பண்ணலாம் ஸோ லைக் ஆர்ட் கோடுன்னு இல்லாமல் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க அனுப்புகிற ஸ்ட்ரிங்கை ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றத காண்டெக்ஸ்ட்டை புரிஞ்சுட்டு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒரு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி அதை யூஸரோட சேட் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஸோ இந்த ஓவரால் கோ த்ரூ எது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து கூகுளோட டெலாக் ஃப்ளோ வந்து அதால் பண்ண முடியும் ப்ரீவியஸாக வந்து இதை ஏ ஆப் டாட் ஏ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போது ரீசண்டாக டைலாக் ஃப்ளோ அப்படின்ற மாதிரி மாற்றினாங்க ஸோ நம்மளோட ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் என்ன இப்போது நான் இதை பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ லைக் நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஒரு கஸ்டமர் சேட் பாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பில் லைக் ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருப்பீங்க பேஸ்ட் ஆன் லைக் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டீம் அப்படின்றது ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய டிராஃபிக் வருது உங்களை நிறைய பேர் வந்து உங்களோட சேட் வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு குவரிஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற போது நீங்கள் இந்த நான் சொன்ன ஃபுல் கான்செப்டையுமே வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைக் உங்களுக்கு மேன் பவர் வந்து இங்கே கிடையாது மோஸ்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்குற உங்களுக்கான கஸ்டம் கான்டெக்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பேசிக்கலி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் வெதர் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஒரு வெதர் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு யூசர் என்னோட கரண்ட் வெதர் என்ன நான் இருக்க லொக்கேஷனோட கரண்ட் வெதர் என்ன ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் வாட் இஸ் த வெதர் இன் சென்னை டுடே ஆர் டுமாரோ அந்த மாதிரி நான் கொடுத்தேன்னா இப்போ யூசர் சொன்ன ஃபுல் வேர்டையுமே வந்து பிரேக் பண்ணி அதில் இருக்க பேராமீட்டர்ஸை அதை எடுத்துக்கோம் ஸோ அதுக்கான லைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைலாக் ஃப்ளோ கன்சோல் டாட் டைலாக் ஃப்ளோ டாட் காம் போனீங்கனாலே உங்களோட கூகுள் ப்ராஜெக்ட் கேட்கும் லைக் கூகுள் சைன்இன் கேட்கும் ஸோ ஒன் சைன் இன் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு சிம்பிள் டாஸ்க் தான் இதை நான் பெருசாக கோ த்ரூ பண்ணணும் இல்லை ஸோ லைக்வைஸ் நான் ஒரு புதுசாக இப்போ க்ரியேட் பண்ணவும் முடியாது என்னால் ஸோ வை ஏன் க்ரியேட் பண்ண முடியாதுன்றனா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ லைக் நான் இப்போது நாலு டைலாக் ஃப்ளோ வச்சுருக்கேன் ஸோ நண்பா அப்படின்ற ஒரு ஆப் நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பேசிக்கலி இது ஆப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சிரி லைக் காஷனா எல்லாம் நிறைய கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இந்த மாதிரி அசிஸ்டண்ட் ஆப் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் லைக் ஒரு தமிழுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் ஆப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்து பண்ணுறேன் ஸோ லைக் டைலாக் ஃப்ளோவில் இன்புட் வாங்கி அதை பிரேக் பண்ணி அதிலேருந்து அவுட் புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு புது ஏஜென்ட் க்ரியேட் பண்ணால் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் பேக் எண்டில் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய க்ரியேட் பண்ண முடியாது உங்களால் உங்களால் உங்கள் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டென் டு டுவெல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து கூகுள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரே ஒரு கூகுள் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் அந்த ப்ராஜெக்ட் கீழே நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது
ஏஜென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது ஸோ அந்த பிடிஎஃப் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் கான்வர்சேஷன் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கான்வர்சேஷன் இப்போ ஒரு யூசர் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் ஹேயின்னு அடித்து என்டர் கொடுக்குறேன் என்னோடய டைலாக் ஃப்ளோ ஆப்பில் ஸோ அது என்ன நடக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அது பாஸ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூசர் வந்து ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ நீங்கள் இந்த டைலாக் ஃப்ளோ ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணுவீங்க அது வந்து இந்த ரோபோட் இந்த ரோபோட் தான் வந்து இந்த ஆப் டாட் ஏஐ டைலாக் ஃப்ளோ அது என்ன பண்ணோம்னா ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டு அந்த லிங்க்ஸ் எதனா இருக்கா இருந்ததுன்னா ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ அது ரிட்டன் ஆகிறது மறுபடியும் ஏஜென்ட்டுக்கே வந்து சேட்டில் ரெஸ்பான்ஸாக போய் சேரும் ஸோ ஒரு ஒரு இதுவுமே ஏஜென்ட் இது தான் ஸோ ஒரு ஒன்றுமே பிரேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு கான்செப்ட் தெரியும் லைக் புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்நேரத்துக்கு உங்களுக்கு ஸோ இதை அவ்வளோவா கோ த்ரூ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காம்போனன்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டைலாக் ஃப்ளோவில் ஒரு ஃபோர் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ லைக் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து க்ரியேட் ஏஜென்ட் ஒரு ஏஜென்ட் தான் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆப்போட ப்ராஜெக்ட் நேம் மாதிரி ஸோ நம்மளோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக என்னோடய ஏஜென்ட் நாலு வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்மால் டாக் நண்பா ஹோட்டல் புக்கிங் என்னோடய ஒரு டூப்ளிகேட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு ஏஜென்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஸ்பெசிஃபை இன்டென்ஸ் ஸோ இன்டென்ஸ் என்னென்னா யூசர் எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை பற்றி பேசலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு குரூப்பாக வச்சுருக்கிறது தான் வந்து இன்டென்ட் இப்போது வெல்கம் இன்டென்ட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு க்ரீட்டிங்ஸ் மாதிரி ஸோ யூசர் வந்து ஹாய் சொல்லலாம் ஹே தேர் சொல்லலாம் என்ன வேணால் சொல்லலாம் எடுத்தோடனே யூசர் வந்து ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸை கூட அடித்து கொரியாக கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அது வந்து எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்றத வந்து இன்டென்ஸாக நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ லைக் வெல்கம் இன்டென்டில் யூசர் வந்து கண்டிப்பாக ஹே ஹை அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போது சப்போஸ் புக் ஆர் இன்டென்டில் நான் கொடுக்குறேன்னா இதில் நான் ப்ரீ டிஃபைண்டாக ப்ரீ பிளான்டாக கீஸ் என்ன கொடுப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஐ வாண்ட் அ புக் ஏ கார் அந்த காரோட பேர் கொடுத்துட்டு டுடே அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பேன் ஸோ இதில் வந்து இது இந்த வேர்டு வந்து பை டிஃபால்ட் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கார் புக் பண்ணுற மாதிரி வேர்டு வந்து அதில் கரண்டான லொக்கேஷனும் இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறது இன் தாம்பரம் டுடே அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்தேன்னா கரண்ட் லொக்கேஷனும் கரண்ட் டைமும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸோடு வந்ததுன்னா அது எந்த ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபிக் இன்டென்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் என்டிடிஸ் ஸோ என்டிடிஸ்ன்றது என்னென்னா இந்த இன்டென்ஸில் கொடுக்குற பேராமீட்டர்ஸ் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன பேராமீட்டர்ஸ் தான் அந்த என்டிடிஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் புக் கார்ஸில் நான் இப்போ சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு புக் எ கார் டுடே அட் எங்கே வந்து நான் பிக் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் இன் தாமரம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தனா இப்போ இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸில் வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா கார் என்ன கார்ன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா அது கார் சொல்லியிருந்தேன்னா அது ஒரு பேராமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுடேவா டுமாரோவா எந்த டேட் அண்ட் டைம் நான் சொல்லியிருப்பேன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் தேர்டு வந்து லொக்கேஷன் ஸோ என்கிட்ட வந்து இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸ்லேயுமே வந்து என்கிட்ட த்ரீ பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இவங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் கார் கொடுத்துருக்காங்க சிடேனா ஹச் பேக்கா இல்லை அதே மாதிரி வந்து எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய என் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ என்எல்பி ட்ரெயினிங் மாடல் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் லைக் ட்ரெயின் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் ஆகும்ட்டு ஸோ இது எப்படி ட்ரெயின் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் பிக்சர் நம்மளுக்கு தெரியாது லைக் ஃப்ரண்ட் எண்டில் யூஸருக்கு தெரியாது பட் இந்த பேக் எண்டில் வந்து மிஷின் லேர்னிங் மாடியூல்ஸ் மூலமாக யூசர் எது நிறைய விருப்பப்படுறாங்க ஸோ யூசர் இது கேட்டாங்கன்னா இதுதான் முதல்ல தரணும் இப்போது கார் புக் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்களோட மெயின் இன்டென்ஷன் வந்து மூணு பேராமீட்டரில் முக்கியமான டிஃபால்ட் மேண்டட்ரி பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் என்ன கார் அப்படின்றத டைம் அண்டு லொக்கேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறது அது ஆப்ஷனலாக இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷனல் கிடையாது பட் காரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டைம் அண்ட் லொக்கேஷன் பேராமீட்டர் வந்து அவ்வளோ ப்ரையாரிட்டைஸ் கிடையாது ஸோ அந்த இப்போ எதை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத